পঁচিশটি পদে এগারোই মার্চ সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা তিনি জানান আগামী উনিশ থেকে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র বিতরণ তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে প্যানেল নিয়ে কাজ শুরু করেছে ছাত্রলীগ তবে প্রচারণার সময় কম বলে অভিযোগ অন্য সংগঠনগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বহুল প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা এ সময় অন্য কর্মকর্তা ও হল প্রাধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন এগারোই মার্চ দু সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে মনোনয়ন পত্র বিতরণের তারিখ ও সময় উনিশে ফেব্রুয়ারি দু মঙ্গলবার হতে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি দু সোমবার সকাল দশটা হতে বিকাল চারটা সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষের অফিস হতে মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ও সময় দোসরা মার্চ দু বেলা একটা পর্যন্ত তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে ছাত্রলীগ তবে ছাত্রদল সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলো বলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থান নেই সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি তাদের একটি দলের চাহকে প্রাধান্য দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করেছে আমার যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে আমার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবো সেই সুযোগ কিন্তু এখানে নাই আমরা মনে করি যে বিদ্যমান অবস্থায় ডাকসু নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ নাই যেসব ছাত্র সংগঠন তথা কথিত ছাত্র সংগঠন মনে করছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক সহাবস্থান নেই আমরা মনে করি এটি তাদের একটি রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি যাতে তারা নির্বাচনের আগে বেশি বেশি সুবিধা নিতে পারে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মনে করেন ডাকসু নির্বাচন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যার সমাধান হবে তার আগে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তারা সব সংগঠনকে সমান সুযোগ দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার এই প্রথম আচরণ বিধি তৈরি করা হয়েছে এই আচরণ বিধির মূল লক্ষ্যটি হচ্ছে ডাক্তার নির্বাচনকে নির্বিচ্ছিন্ন যেন সবার অংশগ্রহণ এবং কেউ যেন এই নির্বাচনকে তার অবস্থান থেকে কোনোভাবেই কোনো প্রার্থী কিংবা প্রার্থীর পক্ষে কোনো ব্যক্তি প্রশ্নবিদ্ধ না করতে পারে সেটি তফসিল ঘোষণার পর সরব হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হাসান সাফায়াত সময় সংবাদ ঢাকা ডাকসু নির্বাচনের খবর জানাতে এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন রিপোর্টার ইকরাম হোসাইন আমরা সরাসরি যোগ দিচ্ছি তার সঙ্গে ইকরাম তামিম তফসিল ঘোষণার পর সরব হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সবগুলো ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ তাৎক্ষণিকভাবে স্বাগত মিছিলের আয়োজন করেছে কিছুক্ষণ পর তাদের মিছিলটি শুরু হবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসে মধুর ক্যান্টিনে জড়ো হচ্ছেন তারা একত্রে একটা মিছিল করবেন সেখানে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিদ্ধান্ত এবং ডাক্সুর যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন এর আগে আমরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যেটি বলছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই সিদ্ধান্তকে তারা স্বাগত জানাচ্ছেন এবং তারা ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্যানেল তৈরি করছেন অন্যদিকে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো এবং বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ যে পরিষদ আছে যারা কোটা আন্দোলন করেছিল তারা বলছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তড়িঘড়ি করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাদের প্রচারণার জন্য যথেষ্ট সময় নেই আরও একটি বিষয় তারা উল্লেখ করেছে সেটি হচ্ছে ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নেই সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে তাহলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে আর পক্ষ হলো ছাত্রদল তারাও একই সুরে কথা বলছে তারাও বলছে যে তাদের দাবি দাওয়াগুলো মেনে নেওয়া হয়নি হলের বাইরে ভোট কেন্দ্র রাখার যে দাবি ছিল সেটি মেনে নেওয়া হয়নি ফলে তারা কিছুটা হতাশা প্রকাশ করেছে অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেটা বলছেন যে তারা একটা সুষ্ঠ নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয় সেই বিষয়টি যাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাথায় রাখে সেটি তারা বলছেন অন্যদিকে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল করেছে এবং তারা সেখানে বলেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে অন্য যে সংগঠনগুলো আছে ছাত্রলীগের বাইরে তারা নির্বাচনে সেভাবে সুযোগ নিতে না পারে আর অন্যদিকে যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এক ধরনের চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এক ধরনের তারা প্রাণবন্ত সবাই বলছেন যে যেহেতু আঠাশ বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেক্ষেত্রে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যে নির্বাচনের তারিখটি আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসবে তারা ডাকসু নির্বাচনের যে সরব উপস্থিতি সেটি উপভোগ করবেন আরও এক মাস বাকি আছে ডাকসু নির্বাচনে তার আগে ছাত্র সংগঠনগুলো এখন তাদের প্যানেল তৈরি করবে ছাত্রলীগ বলেছে যে আজ থেকে তারা তাদের প্যানেল তৈরির যে কাজ সেটি শুরু করে দিবে অন্যদিকে ছাত্রদল বলছে 
ছাত্রদলের অনেক নেতা কর্মী বয়সের কারণে এবং তাদের যে ছাত্রত্ব না থাকার কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তারা বলছে যে নিয়মিত ছাত্র যারা আছে তাদের দিয়ে তারা প্যানেল গঠন করবেন অন্যদিকে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর একটি জোট আছে প্রগতিশীল ছাত্র জোট এবং প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সঙ্গে পাহাড়ি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আছে অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্য যারা যে সংগঠনটি আছে তারাও হয়তো বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করবে অন্যদিকে কোটা আন্দোলনকারীদের সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তারাও হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনো একটা সংগঠনের সাথে জোটবদ্ধ হতে পারে তো নির্বাচন নিয়ে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী একরাম হোসাইন